தமிழ் சினிமாவின் வெர்சட்டைல் ஆக்டர் அப்படின்னா இவரை கட்டாயம் சொல்லலாம் நம்ம கொடூரமான ஒரு வில்லனாக பார்த்துருக்கோம் மாஸ்டான ஹீரோவாக பார்த்துருக்கோம் ஒரு பாசமான அப்பா அவரோட ரொம்ப எங்கான ஏஜ்லேயே பார்த்துருக்கோம் நமக்கும் அந்த ஃபீலிங் வர்ற மாதிரி குணச்சித்திர நடிகர் நக்கல் நையாண்டி காமெடின்னு எந்த விஷயத்தை தொட்டாலும் அந்த குட்டி கண்களுக்குள்ள அத்தனை விஷயங்களையும் அவர்னால வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிட முடியும் அப்படின்னு நமக்கு நிரூபிச்சுக்கிட்டே இருந்தவர் ஒரு பேன் இண்டியா நடிகர் திரும்ப இப்படியான ஒரு வில்லன் ரோல் அந்த ரோல் பார்க்கும் போதே பயங்கரமா இருக்கு சார் பேச வருமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஏற்கனவே ஒரு காமெடி நடந்துருச்சு நாங்க அழைக்கின்ற எனக்கு இன்ட்ரடக்ஷன் கூட திரும்பி பார்த்தா நான் காண நான் அங்கே அந்த பக்கம் போயிட்டேன் ஓகே இந்த படத்து மேலே இருக்கிற மிகப்பெரிய நம்பிக்கையே இந்த படத்தினுடைய தயாரிப்பாளர்கள் ஒருவரான கே சி பிரபாத் இந்த படத்தை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் மகிழ்ச்சியாக இங்கே வந்து பேசியிருக்காரு ஏன்னா பணம் போட்டவங்களுக்கு தான் ரொம்ப டென்ஷன் இருக்கும் அதனால் அவருக்கு அந்த டென்ஷன் போனதுலேயே வந்து படத்தினுடைய தரம் எப்படின்னு தெரியுது இந்த இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த படத்தினுடைய இயக்குனர் மோகன் டச் அவர்கள் ஸ்ரீபதி படத்தினுடைய இன்னொரு தயாரிப்பாளர் விவேக் இவங்க மூணு பேரும் வந்து எங்கிட்ட கதை சொல்லியில் இப்படி தான் ஸ்ரீபதி சொன்ன மாதிரி சார் நான் ஹீரோ நீங்கள் வில்லன் ஓகேவா சார் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி இப்படி ஒருத்தர் கதை சொல்லிக்கிறார் அந்த கதையை அப்புறம் சொல்கிறேன் சரி சில்ல சார் நீங்கள் டீட்டெயிலாக சொல்லுங்கன்னு சொன்னேன் கேட்டேன் எனக்கு பிடிச்சிருந்தது என் கேரக்டர்லேயும் வந்து நிறையா பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஸ்கோப் இருந்தது இந்த மாதிரி எடுத்தோன்னே ஃப்ராங்காக இல்லாட்டி கதையை ஃபுல்லாக சொல்லி கடைசியில் நீங்கள் வில்லன்னு சொல்லி நான் நடிக்க மாட்டேன்னு சொல்கிறத விட எடுத்தோன்னே அந்த விஷயத்தை சொன்னது பாராட்டத்தக்க விஷயம் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை இதுக்கு முன்னாடி பண்ணது வந்து டைரக்டர் ராஜமௌழி சார் தான் பாகுபலி பட கதையை சொல்கிறக்காக வீட்டுக்கு வந்திருக்காரு வந்து அதுக்கு முன்னாடியே அவர் டைரக்ட் பண்ண ஒரு பத்து படம் எல்லாமே சில்வர் ஜூப்ளி சில்வர் ஜூப்ளி வந்து உட்காந்துட்டு இருந்தார் சார் சொல்லுங்கள் சார் அப்படின்னா எனக்கு எப்படி ஆரம்பிக்கிறேன்னு தெரியல சார் அப்படின்னா என்ன சார் இவ்வளோ பெரிய சக்ஸஸ் கொடுத்தவருக்கு உங்களுக்கு என்ன சார் எங்கிட்ட கதை சொல்கிறது தயக்கம் அப்படின்னு இந்த மை சைலன்ஸ் எப்படி இது பாருங்கள் சார் ஒரு ஷாட்டில் நீங்கள் பிரபாஸ் காலை தூக்கி தலையில் வைக்கணும் ஓகேவா சார்னார் எடுத்தோன்னே எனக்கு ஒரே குழப்பம் என்னடா எடுத்துக்கடா நம்ம இதுக்கு பிரபாஸ் கார் எடுத்து தலையில் வைக்கணும் இல்லை சார் நீங்கள் சொல்லுங்கள் சார் கதைக்கு தேவைப்பட்டால் பண்ணுறேன் சார் அப்படின்னு இல்லை சார் என்னானாலும் பண்ண மாட்டேன்னா ரெண்டு மணி நேரம் ஏன்னா அவர் டீட்டெயிலாக கதை சொல்கிறார் ரெண்டு மணி நேரம் கதை சொல்லி பிரயோஜனம் இல்லை சார் உங்களுக்கு அது ஓகேனா இல்லை சார் நீங்கள் கதையை சொன்னதுக்கு அப்புறம் தானே தெரியும் சார்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு நான் நிறைய எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் சார் எங்கள் நடிகர்தில் சிவாஜி சார் வந்து திருமால் பெருமைன்னு ஒரு படம் சார் அதில் ஒரு ரொம்ப அகங்காரம் பிடிச்ச மகாராஜா வருவார் சிவகுமார் அண்ணன் வந்து கதைப்படி ஒரு திருமாலோட அவதாரம் கிருஷ்ணருடைய அவதாரம் அப்போ சி சிவகுமார் அண்ணன் காலில் இருக்கிற மெட்டியை கழட்டுறது ஒரு பிரச்சனை ஆயிரும் போர் வீரர்களெல்லாம் போய் ட்ரை பண்ணுவாங்க சோல்ஜர்ஸ் எல்லாம் கழட்ட முடியாது இவருக்கு என்ன ஒரு சாதாரண பையனோட காலில் இருக்கிற மெட்டியை கழட்ட முடியலன்னு சிவாஜி சார் கீழே உட்காந்து கழட்டுவார் கழட்ட முடியலன்னு சிவகுமார் அண்ணன் காலில் தூக்கி அவுட்டோரில் ஷூட்டிங் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் என்ன தான் க்ளீன் பண்ணியிருந்தாலும் அந்த இடம் எவ்வளோ அசுத்தமாக இருந்திருக்கும் சிவகுமார் அண்ணன் கால் அந்த நடுவரல் அந்த மோதிர மாதிரி ஒன்று இருக்கும் அதை அந்த புழுதியோட சிவாஜி சார் வந்து சிவகுமார் அண்ணன் விரல் எடுத்து வாயில் வச்சு இழுப்பார் 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 அந்த மோதிரம் வராது அதுக்கப்புறம் நிமிந்து பார்த்தாருன்னா சிவகுமார் அண்ணன் அப்படி ஜெய்ஜாண்டிக்காக ஒரு எடுப்பார் அது வந்து அவருடைய கிருஷ்ணர் அவதாரம் அப்படி அந்த இந்த ஒரு அகந்தையான ம மன்னனுடைய அகந்தை அங்கே போகுதுன்னு ஒரு சீன் அதனால் சார் எங்களுக்கெல்லாம் உதாரணம் இருக்குது சார் எங்கள் நடிகர்தில் அப்படியெல்லாம் நடிச்சிருக்காங்க அதனால் வந்து கதைக்கு தேவைப்பட்ட நான் பிரபாஸ் காலை தூக்கி மேலே வைப்போம் சார் இன்னொரு உதாரணம் சொல்கிறேன்னா நம்ம அருமையான நடிகர் மோகன்லால் மூணு தடவை நேஷ்னல் அவார்டு வாங்கியிருக்காரு சிறைச்சாலைங்கிற படத்தில் கதைக்கு தேவைப்பட்டதுங்கிறக்காக அந்த இங்கிலீஷ் ஆஃபீஸருனுடைய இந்த ஷூ பூட்ஸில் இருக்கிற அழுக்க வந்து நாக்காலையே நக்கி தொடைப்பார் அதே மா அந்த மாதிரி நிறைய உதாரணங்கள் சொன்னேன் மாபெரும் நடிகர் எம்ஆர் ராதா வந்து ரத்த கண்ணீர் படத்தில் எம் என் ராஜா அப்படி உதைப்பாங்க உதைச்சி படியில் கடை கடை நிறைய விழுவார் அதனால் கதைக்கு தேவைப்பட்ட நடிக்கிறேன் சார் அப்படின்னு சொல்லி நடித்தது இது ஒரு சைடு கதை 
அது மாதிரி எடுத்தோன்னே ஓப்பனாக ஆரம்பித்தது ஸ்ரீபதி தான் ஸோ இந்த தீம் சொன்ன கதையும் முடிச்சிருந்தது இந்த கேரக்டரும் முடிச்சிருந்தது அப்புறம் லவ் டுடே நடித்ததுக்கப்புறம் லவ் டுடே நடிக்கையில் வந்து ஒரு புது டீம் ஏற்கனவே பிரதீப் வந்து பெரிய ஹிட்டு கொடுத்துட்டாரு கோமாளி அப்படின்னு ப படத்தை ஹிட்டு கொடுத்துட்டாரு இருந்தாலும் இவரே ஹீரோ ஒரு புது ஹீரோயின் அப்படிங்கும்போது சரி நடிப்பப்பா நம்ம தான் நிறைய படம் நடிச்சுட்டு இருக்கிறோமே நல்லா இருக்குது கதை நல்லா இருக்குது தைரியமாக நடிப்போம்னா படம் அட்டி பின்னிருச்சு அதுலேருந்து ரொம்ப போட்டு மண்டையை போட்டு குடைகிறதெல்லாம் நோன்றது இல்லை ஓரளவுக்கு நம்மளுக்கு இது மனசுக்கு திருப்தியாக இருந்தால் இறங்கி நடிச்சிட வேண்டியது ஏன்னா ரெண்டு விஷயம் இருக்குது மிகப்பெரிய வியாபாரத்தில் இருக்கும்போது சினிமா அந்த நடிகர் கையில் இருக்கும் என்ன மாதிரி ஒரு குணச்சித்திர நடிகராக இருக்கும்போது நாம் சினிமா கையில் இருக்கிறோம் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அதை உருப்பட முடியும் வால்டர் வெற்றிவேல் அமெரிப்படை காலத்தில் சினிமா என் கையில் இருந்தது இப்போ நான் சினிமா கையில் இருக்கிறேன் அதனால் வந்து ரொம்ப நோண்டக்கூடாது போனோமா வந்தோம்மான் இருக்கணும் ஏன்னா கலைப்புலி சேகர் சார் சிரிக்கிறாரு இல்லை உண்மை தானே சேகர் சார் அதுதானே அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் உன்னை தலைவர் பாட்டு தான் உன்னை எறிந்தால் நீ உன்னை எறிந்தால் உலகத்தில் போராடலாம் உயர்ந்தாலும் தாழ்ந்தாலும் தலை வணங்காமல் நீ வாழலாம் மாதிரி பாட்டு மாதிரி நம்மளுடைய நிலைமை என்னன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா ஜாலியாக சந்தோஷமாக இருக்கலாம் ஏன்னா இப்போ எனக்கு விளையாட்டு போல் கணக்கு கணக்கு போட்டு பார்த்தா நான் நடித்து முடித்த படம் இப்போ நடிச்சிட்டு இருக்கிற படம் இனிமே நடிக்க போகிற படம் எல்லாம் சேர்ந்து சுமாராக ஒரு இருபது படம் இருக்குது ஒவ்வொரு படம் நான் சொல்கிறேன் வெப்பன் படம் நடிக்கையில் அவங்க வந்து பிரம்மாண்டமாக ஒரு கதையை சொல்கிறாங்க இந்த பட்ஜெட்டு என்னடா ஒரு பெரிய சேலபிரிட்டி ஹீரோ இல்லை அவ்வளோ செலவு பண்ணுவாங்கன்னா பயங்கரமாக செலவு பண்ணி பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க நம்மளுக்கு அதிசயமாக இருக்குது அதே மாதிரி இந்த படம் கூட நீங்கள் இப்போ ட்ரெய்லர் பார்த்து இந்த டீசரெல்லாம் பார்த்து இந்த அளவுக்கு நீங்கள் செலவு பண்ணி எடுப்பீங்கன்னு நான் உண்மையிலே நினைக்கல அது காரணம் வந்து கதையின் மேலே தயாரிப்பாளர்களுக்கு இருக்கிற அந்த நம்பிக்கை தான் இங்கே சொன்னாங்க என்னுடைய தாயார் இறந்து ஒரு வாரம் தான் அது அதுக்குள்ளே இந்த ஃபங்க்ஷன் கிடக்கூடான்னு நான் இங்கே வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுக்கு காரணம் எங்கள் அம்மா தான் அவங்களுக்கு தொண்ணூற்றி நாலு வயசு ஆகுது உடல்நிலை சரியில்லாம் இறந்துட்டாங்க ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே என்னுடைய தங்கச்சிக எங்களுடைய அங்காளி பங்காளி சொந்தம் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு எங்கள் அம்மா வந்து பெரிய முருக பக்தை கந்தர் சஷ்டி கவசம் எத்தனையோ ரெண்டு லட்சம் தடவை சொல்லியிருக்காங்களாம்மா அவங்க எல்லா சொந்தக்காரையும் கூப்பிட்டு வச்சு என் மக ஒரு பெரியாரிஸ்ட்டு அவனுக்கு சாஸ்திர சடங்கு சம்பிரதாயம் எதுலேயும் நம்பிக்கை இல்லை அவன் நம்பிக்கையை நான் மதிக்கிறேன் அதனால் என்றாவது ஒரு நாள் நான் மரணிக்கும் பொழுது என் ம நான் ஒரே மக என் மகனை இந்த சடங்கு பண்ணு அந்த சடங்கு பண்ணுன்னு எந்த விதமான மத சடங்குகளையும் பண்ண சொல்லி எந்த சொந்தக்காரங்களையும் என் மகனை வற்புறுத்தக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க அப்படி அவங்க சொன்னதுனால தான் இன்னைக்கு நான் இந்த மேடையில் வந்து நிற்க முடியுது என்ன ஏன்னா எங்கள் கோஷ்டியில் நான் ஜாதிங்கிற வார்த்தையும் கூட பயன்படுத்த விரும்புறது இல்லைப்பா எங்கள் சொந்த பந்தங்களில் பதினாறு நாள் முடியாமல் எங்கேயும் வரையும் வெளியே வரக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது பதினொன்றாம் தேதி இறந்தாங்க இன்றைக்கி என்ன தேதி பத்தொம்பது இருபத்தி ஆறாம் தேதி வரைக்கும் நான் நியாயப்படி அந்த சம்பிரதாய எப்படி வெளியே வரக்கூடாது அப்படி நான் வெளியே வந்ததுக்கு காரணம் என்னுடைய உணர்வுகளை எங்கள் அம்மா மறைச்சதுனால தான் நான் இங்கே வெளியே வந்திருக்க முடியுது அதனால் இந்த நிகழ்ச்சியில் நான் கலந்துக்கிட்டதுக்கு என் தாயாருக்கு நான் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இங்கே நடித்த எல்லா நடிகர்களும் அவருடைய நடிப்பை சிறப்பாக நடிச்சுக்கிறாங்க அவர் கூட அப்பு குட்டி கூட நான் ஏற்கனவே ஒம்பது ரூபா நோட்டில் நடிச்சிருக்கேன் இங்கே பேசிய கதாநாயகள் வந்து யூ செட் யூ ஆர் நாட் கம்ஃபர்டபுள் இன் தமிழ் நானும் அப்படி தான் ஏ மாசோ நான் எல்லாருக்கிட்டையும் நான் நான் இப்போ நாலு தெலுங்கு படம் ஒரு மலையாள படம் ஒரு ஹிந்தி படம் எல்லாம் நடிச்சிட்டுருக்குறேன் எல்லாருக்கிட்டையும் போனோன்னு முதல் வார்த்தை சொல்லிடுவேன் ஐ நோ ஒன்லி ஒன் அண்ட் ஆஃப் லாங்குவேஜ் ஒன் தமிழ் ஆஃப் இங்கிலீஷ் ஒரு தமிழ் அரை இங்கிலீஷ் இதை வச்சு தான் நான் வாழ்க்கையை ஓட்டிகிட்ருக்குறேன் இதை வச்சுட்டு நீங்களே என்ன வச்சுட்டு ஒரு படம் எடுக்க முடிஞ்சால் எடுத்துக்கங்க அவ்வளோதான் இதுக்கு மேலே எனக்கு வந்து வேறு மொழி வந்து சுட்டு போட்டாலும் வராது ப்ராம்டிங்கில் தான் நடிக்க முடியும் சைட்லேருந்து சொல்லுங்கள் இந்த காதலை வாங்கி வாயில் சொல்லி நடிச்சிருவேன் அதனால் வந்து இப்படி தான் நானும் ஐஎம் ஆசோ வண்டி ஓட்டிகிட்ருக்குறேன்னு என்ன சொல்கிறது ஐஎம் ஆசோ டிரைவிங் மை கார்ட் வண்டினா கார்ட்டு தானே 
running mileage apdi tho poitirukka nalle you don't bother about the language ellathukku avanga avangalude thai moli theriyama irundatha kevalam matha moli vandu avashyam erpattu kattukala adha prestige kedaiyadhu car otti polaikira mari indha moli theva nama vaalkikku na kattukku poru avladha mattapadi indha padam vandu miga sirappaga nandraga varum இங்கு ஊடக நண்பர்கள் பத்திரிகை நண்பர்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஒரு வேண்டுகோள் வச்சாங்க இந்த படத்தை பற்றி தயவு செய்து எல்லாம் நல்லா விமர்சனம் எழுதி எங்களை காப்பாற்றுங்கன்னு அப்படியெல்லாம் யாரும் எழுத மாட்டாங்க நம்ம நல்ல படம் எடுத்தால் மட்டும்தான் ஏன்னா அவங்க யார் இந்த படத்தில் இன்வெஸ்ட் பண்ணல யார் இப்போ காசு பொருளில்ல அப்போ அவங்களுடைய அவங்க பத்திரிகையாளர் பத்திரிகை தர்மங்கிறத அவங்க மனசுக்கு பிடிச்சால் மட்டும்தான் நல்லா இருக்குன்னு எழுதணும் பிடிக்காத படத்தை நல்லா இருக்குன்னு சொல்லக்கூடாது பிடிக்காத படத்தை அப்புறம் இப்ப இந்த படத்தோட கதையை பத்தி பார்த்தோம்னா அப்படின்னு போட்டு கழிச்சிருவாங்க அதனால வந்து அதனால நம்ம தை நம்ம நல்ல படம் எடுத்தோம்னா அங்க அப்ளிகேஷனே போட வேண்டாம் போடணுமா நல்ல படம் எடுத்து ஆட்டோமேட்டிக்கா நல்லா இருக்குன்னு எழுத போறாங்க அதுல சில பேருக்கு சில படம் பிடிக்கும் சில பேருக்கு சில படம் பிடிக்காது அது வேற விஷயம் அது தனிக்காத இருந்தாலும் ஒரு நல்ல படம் எடுத்துட்டோம்னா பெரும்பாலும் பத்திரிகை நண்பர்கள் நான் என்னுடைய அனுபவத்தில் நாற்பத்தஞ்சு வருஷமா நான் நடிச்சுட்டு இருக்கிறேன் இரநூத்தொம்பது படத்துக்கு பக்கம் நடிச்சுட்டேன் பார்த்துருக்கிறேன் என்னுடைய அனுபவத்தில் பத்திரிகை நண்பர்கள் அத்தனை பேரும் நல்லா இருக்கிற படத்தை நல்லா இருக்குன்னு தான் எழுதுவாங்க நல்லா இல்லாத படத்தை நல்லா இருக்குன்னு எழுத சொல்லி அவங்கள கம்பல் பண்ணுறதே தப்பு இல்லையா அதனால் வந்து இந்த படத்தை நல்லா எழுதுவாங்க அப்படிங்கிற நம்பிக்கையை நாம் வைப்போம் அவங்ககிட்ட வேண்டுகோள் வைக்க வேண்டாம் கம்பல் பண்ண வேண்டாம் அதனால வந்து அதுதான் பத்திரிகை தன்பும் அதை அவர்கள் நிறைவேற்றுவார்கள் நம்ம தைரியமா இருப்போம் நல்ல படம் தானே எடுத்திருக்கோம் தைரியமா நிற்போம் அவ்வளவுதான் இங்க வந்திருந்த அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை கூறி விடைபெறுகிறேன் வணக்கம் ரொம்ப நாளைக்கு ஒரு ஏற்கனவே உள்ள நடிக்கணும்னு சொல்லி சொல்லிருந்தீங்க பட் இப்ப மீண்டும் உள்ள நான் நடிக்கிறது எப்படி இருக்கு தொடர்ச்சி இதே மாதிரிதான் ஃபாலோ பண்ண போறீங்களா எப்படி சொல்றது இல்ல தலைவரே தொடர்ச்சி அப்படின்ட்டு இல்ல அது மாதிரி ஒரு ஜாலியான அனுபவம் எதுவுமே இல்லை ஆனா வில்லனுடைய கைகளை கட்டி போடக்கூடாது அப்பதான் வந்து நம்ம நடிக்கலாம் உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனா தகடு தகடு அப்படிங்கிறோம் டைரக்டர் வந்து வேண்டாம் சார் ஒரு தடவை சொன்னா போறோம் சார் இருக்கு சார் ரெண்டு தடவை ரெண்டு தடவை சொல்றீங்கன்னா நம்ம ஆட்டர் க்ளோஸ் சோ வில்லனுக்கு வந்து நிறைய லைசன்ஸ் கொடுக்கணும் அதுக்கு வந்து கூட நடிக்கிற கதாநாயகர்கள் ஒத்துக்கணும் அவர் பேஸ்ட் சார் தப்பு இல்லை பேஸ்ட் சார் அப்படின்னு சொன்னால் தான் வந்து வில்லன் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் நான் வில்லனாக ஆரம்ப கட்டத்தில் வந்தப்போ எனக்கு அந்த லைசன்ஸ் வந்து டைரக்டர் கிட்ட இருந்தும் கிடச்சிது அப்போ இருந்த அப்போ அப்போ அப்போவும் பெரிய ஹீரோ தான் கமல் சார் ரஜினி சார் அப்போவும் பெரிய ஹீரோ தான் இப்போவும் பெரிய ஹீரோ தான் அவங்க சப்போர்ட் எல்லாம் இருந்தது சார் அவர் பேஸ்ட் சார் பேஸ்ட் சார் அப்போதான் சார் சார் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி இருந்தால் வில்லனாக நடிக்கிறது ஒரு சுகமான அனுபவம் தொடர்ந்து நல்ல அப்பாவாவே நடிச்சிட்டு இருக்கிறது கொஞ்சம் போரான விஷயம் தான் அதுல ஏதோ கெட்டப் மாறிக்கிறோம் ராஜா ராணியில ஒரு மாதிரி இருக்கிறோம் கணா படத்துல வேற மாதிரி இருக்கிறோம் கொஞ்சமாவது ஒரு வில்ல வில்லத்தனம் விளாட்டி வில்லங்கத்தனமா அது வேணும் லவ் டுடேல இருந்தது இல்லை ரெண்டு பேர்த்தனுடைய மொபைலையும் மாற்றி விட்டோன்னு பூகம்ப வெடிச்சிருச்சு அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயம் கேரக்டர்ல இருந்தால் நடிக்கிறதுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அதனால இந்த நெகட்டிவ் கேரக்டர் நல்ல ஸ்கோப் இருக்கையில் அது எல்லாருமே ரசிக்கக்கூடிய வகையில் பண்ண முடியும் சார் எனக்கு ஒரு கேள்வி இருக்குது நீங்க இப்போ ஓகே ஒரு ஒரு கட்டத்துக்கு மேல நீங்க சொன்னீங்க இப்ப நான் சினிமா கையில இருக்கேன்னு பட் உங்களோட பீக்கான டைம்ல கூட நீங்க எடுத்த ரோல்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப வருஷத்தையிலா இருக்கும் எப்படி அந்த கான்பிடன்ஸ் உங்களுக்கு வருது எனக்கே அது எப்படின்னு புரியலீங்க உண்மையில ஒரே நேரத்துல வந்து நடிகன் மாதிரி பயங்கர காமெடி படத்திலயும் நடிக்க எனக்கு வந்து கதை சொல்றாரு பி வாசு சார் வந்து அப்படி ஒரு கதை சொல்றாரு அதுக்கு முன்னாடி வந்து பாரதி ராஜா சார் வந்து கடலோர கவிதையில் முட்டம் சின்ன தாஸ்னு ஒரு ரவுடித்தனமான கேரக்டர் அவரே கொடுக்குறாரு முதல் மரியாதையில் ஒரு ஒரு நெகட்டிவ் கேரக்டர் கொடுக்குறாரு அவரே என்னை வந்து வேதம் பூஜையில் பாலத்தேவர்னு உபயோகப்படுத்துகிறாரு 
எப்படி என் மேலே அப்போ இருந்த டைரக்டர்களுக்கெல்லாம் அவ்வளோ நம்பிக்கை வந்ததுன்னு தெரியல அவங்கெல்லாம் விதைச்ச விதையத்தான் மோகன் டச் மாதிரி டைரக்டர்கள் வந்து அறுவடை பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க நான் அவங்களுக்கு தான் நன்றி சொல்லணும் ஒரே வாசு சார் வந்து எனக்கு நடிகன் மாதிரி காமெடி படம் உடனே ஒரு டஃப்பு இன்ஸ்பெக்டர் கேரக்டர் வால்டர் வெட்டிவேல் அதே மாதிரி மணிமன்ன சார் வந்து நல்ல ஒரு ஃபேமிலி சப்ஜெக்டு வந்து வாழ்க்கை சக்கரம் நூறாவது நாள் வேற மாதிரி இருக்கும் அமைதி படை அஃப்கோர்ஸ் சொல்லவே வேண்டாம் அந்த மாதிரி ஃபாசில் சார் பாருங்கள் ஒரு அவ்வளவு குடும்ப பாங்கான ஒரு படத்தில் என் பொம்மைக்குட்டி அம்மாவுக்குங்கிற படத்தில் என்ன துணிஞ்சு கதாநாயகனாக போட்டு எடுத்திருக்காரு அதுக்கு முன்னாடி எடுத்தது ஒரு கிரைம் த்ரில்லர் த்ரில்லர் தான் பூவழி வாசல்லேன்னு அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி என்னை வந்து என்ன என்னுடைய அன்பு தம்பி தங்கர் பச்சான் ஒம்பது ரூபா நோட்டு எப்படி ஒரு கேரக்டர் கொடுத்து கிரியேட் பண்ணார் அந்த மாதிரி தமிழ் சினிமாவினுடைய மிகப்பெரிய இயக்குனர்கள் என் மேலே மிகப்பெரிய நம்பிக்கையை வச்சு அந்த நேரத்தில் விதவிதமான கேரக்டர் கொடுத்தாங்க நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் கமல் சாரே ஒரு மாபெரும் நடிகர் அவர் வந்து அவரே நடிச்சிருக்கலாம் கடமை கண்ணியின் கட்டுப்பாடில் ஏன்னா அவ்வளோ சூப்பர் கேரக்டர் அந்த கதையில் வந்து என்ன ஹீரோவை நடிக்க வச்சு எடுத்து அதை இரு அதை இருபத்தஞ்சி வாரம் வெற்றி விழாவை பண்ணி அதை நடிகர் தலம் தலைமையில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் பண்ணி அப்படி எல்லோரும் எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்க அந்த காலத்தில் அதனால தான் பல விதமான சத்தியராஜுகளை அள்ளி தெளிச்சிட்டாங்க நாற்பது வருஷத்துக்கு முப்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த சத்தியராஜ் அதை வச்சுட்டு இன்னும் அப்படியே வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கான் தலைவர் நம்ம புரட்சி தலைவர் வந்து தலைவர் சொல்லுங்க ஐயோ அவர் மாதிரி அவர் மட்டும்தாங்க இருக்க முடியும் அந்த அழகு யாருக்கு வரும் ஆமா இல்ல என்னன்னா தலைவர் தலைவர் மாதிரி இந்த இரவு பூக்கள்ல மல்லி மல்லி செண்டு மல்லி நிறைய பாடல் காட்சிகள் தலைவர் மாதிரி நடிச்சிருக்கேன் இப்போ நடிக்க வாய்ப்பு வந்து நடிக்கலாம் ஆனா என்னன்னா இப்போ ஒரிஜினல் வந்து தலைவர் சினிமால் நடிக்கையில் அவருக்கு என்ன வயசோ அதை விட இப்போ எனக்கு பதினஞ்சு வயசு அதிகம் இப்போ நான் அப்படி நடிக்க முடியாது ஏன்னா தலைவர் இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து எங்கள் வெட்டு பிள்ளைகள் நான் ஆணையிட்டாலும் ஒரு பாட்டு பாடினார் அந்த படம் வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தஞ்சு பொங்கல் எல்லாம் மனப்படமாக தெரியும் அவர் பிறந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு அப்போ அந்த படத்தில் அவருக்கு நாற்பத்தெட்டு வயசு தான் அந்த மாதிரி ஒரு பாடல் காட்சியில் இப்போ நான் நடிக்க முடியாது ஏன்னா எனக்கு இப்போ அறுபத்தெட்டு வயசு எங்கள் வெட்டு பிள்ளை மக்கள் தலத்தை விட எனக்கு இப்போ இருபது வயசு கூட அதனால் நான் இப்போ அப்படி நடித்தா எடுபடுமான்னு தெரியல கொஞ்சம் பார்த்தா அங்கிருந்து தூரத்தில் அப்படிதான் தெரியுதோ ஐ டெஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கல்ல இல்லை லென்ஸ் போது இல்லை சும்மா நான் ஒரு ஒரு அந்த படத்தில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு வித்தியாசமாக இருக்கிற மாதிரி வெக்கு வெக்கு வச்சுட்டு வந்தேன் வேற ஒன்றும் இல்லை அதான் இன்னொருக்கு இல்லையே தலைவர் மாதிரி நடிக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டீங்க பட் தலைவர் வந்து அரசியலுக்கு வந்துட்டாரு அதுக்கு நம்ம பழைய தொழில் இருக்கு அப்படின்னு மாதிரி சொல்றீங்க டைலாக் ஏன் நீங்க அரசியலுக்கு வரல அது ஒரு தகவல் சொல்லுங்க நிறைய நடிகர்கள் வந்து அரசியலுக்கு வராங்க மறுபடியும் வர போறதா சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஆனா இன்னொரு டைலாக் ஒருத்தர் ஒருத்தர் வராரு வரேன்னு சொல்றாரு ஆனா வரமாட்டேங்கிறாரு சொல்லி சொல்றீங்க இந்த டைலாக் எல்லாம் வருது பரபரப்பான டைலாக் எல்லாம் வேற படத்துல இருக்கு இந்த படத்துல தான் அங்காரத்தன் படத்தை தலைவரே நான் வந்து இந்த அரசியலுங்கிறது எல்லாரும் என்ன நினைச்சுக்கணும்னா கட்சி ஆரம்பிக்கிறது எலெக்ஷன் நிற்கிறது எம்எல்ஏ ஆகிறது அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறாங்க அது வந்து ஓட்டு அரசியல் ஆனால் சமூக சீர்திருத்த கருத்துக்களை சொல்வதும் அவர் சொல்பவர்களுக்கு பின்னால் நிற்பதும் கூட ஒரு அரசியல் தான் இப்போ நான் வந்து தம்பி தொல் திருமாவளவனுடைய அறுபத்தி ஓராவது பிறந்த நாளில் போய் கலந்துக்கிட்டேன் ஏன்னா வந்து நான் ஏன் கலந்துக்கிட்டேன்னா அவர் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்காக அவருடைய எழுச்சி வந்து மிகப்பெரிய எழுச்சி ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதனுக்கு பின்னால் நான் போய் நிற்க வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசையில் தான் போய் நின்றேன் நின்னேன் அப்படி நிற்கும்போது நான் என்னுடைய உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துகிறேன் அதுவே ஒரு நல்ல அரசியல் தான் உதாரணத்துக்கு சொல்லப்போனால் என்னுடைய அன்பு தம்பி பிரகாஷ் ராஜ் வந்து தைரியமாக கருத்துக்களை சொல்கிறாரு பாருங்கள் அதுவே அரசியல் தான் நம்ம எலெக்ஷனில் நிற்கணும் ஜெயிக்கணும் ஒரு கட்சியில் சேரணும் கட்சி ஆரம்பிக்கணும் அவசியமே இல்லை ஒரு நமக்கு தெரிஞ்ச கருத்து கருத்துக்களை சொல்வது மிக முக்கியம் அருமையான ஒரு விஷயம் பிரகாஷ் ராஜ் சொன்னார் ஒரு பிரபலமான கலைஞன் கோழையாக இருந்தால் ஒரு கோழையான சமூகத்தை உருவாக்குவதற்கு நாம் காரணமாகி விடுவோம் சொன்னார் ஆனால் துணிச்சு த கருத்துக்களை சொன்ன எப்படி வேணா இந்த சைடும் இருக்கலாம் அந்த சைடும் இருக்கலாம் கருத்துக்கள் நம்ம துணிச்சு சொல்லணும் நல்லா முதல் முறையாக பெரியார் தேர்தலுக்கு போகல மேடைக்கு போகல எவ்வளோ பேர் எங்கிட்ட கெஞ்சி கேட்டுக்கிட்டாங்க அப்போ என்னை வச்சு ஒரு பத்து நான் 
பிக் ஹீரோவாக இருக்கிறப்போ வேண்டாம் சார் நீங்கள் இப்போ போய் வந்து அங்கே கடவுள் முறப்பு கொள்கையை பேசணுமா அப்படின்னு கேட்டாங்க என் மனசுக்கு படுத்து பேசுவேன் அதனால் என்னுடைய தொழில் என்னானாலும் எனக்கு அதை பற்றி கவலை இல்லை நான் சத்யராஜ் நடிகனாக இருப்பது முக்கியமாக பெரியாரிஸ்டாக இருப்பது முக்கியமான பெரியாரிஸ்டாக இருப்பது தான் முக்கியம் நான் நினச்சி துணிஞ்சு போய் நான் பேசுகிறேன் அதுவே அது ஒரு அரசியல் தானே நம்ம கைகாட்டுறோம் பாருங்கள் அது ஒரு அரசியல் தானே சமூக சீர்திருத்த கருத்துக்களை பிறப்பால் யாரும் உயர்ந்தவனும் இல்லை தாழ்ந்தவன் இல்லை குறிப்பிட்ட ஜாதியில் பிறந்தால் உயர்ந்தவன் குறிப்பிட்ட ஜாதியில் பிறந்தால் தாழ்ந்தவன் கிடையாது ஆணாக பிறந்தால் உயர்ந்தவன் பெண்ணாக பிறந்தால் தாழ்ந்தவர் கிடையாது அதை அடித்து உடைப்பதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு சமூக நீதி இயக்கம் அந்த இயக்கம் அதற்கு பின்னால் போய் நிற்பது நான் அறிந்த கொள்கைகளை காரணமாக அதை என்னுடைய ஒரு கடமையாக நினைக்கிறேன் இல்ல இல்ல நம்ம அதை பார்த்தா எந்த சினிமாலையுமே நான் நடிக்க முடியாது எதுலையும் அது ஒன்னு ஆமா அது வந்து அது அவ்வளவு சுலபமான காரியம் இல்லை நம்ம எந்த படத்துலயும் இப்போ நான் மக்கள் என் பக்கத்துல வந்து ஒரு ஸ்மக்லரா நடிச்சேன் ஸ்மக்லிங் பண்றது நியாயம்னு பேசினேன் ஏய் நீ என்னடா ஸ்மக்லிங் தப்புங்கிற வெளிநாட்டுக்கு கடத்திட்டு போன தங்கத்தையில் நான் திரும்ப நம்ம நாட்டுக்கு கொண்டு வரேன்டா இதுக்கு பேர் ஸ்மக்லிங் இல்லை இதுக்கு பேர் தேசத்தொண்டு அப்படின்ற அது மாதிரி அப்படி பார்த்தா நம்ம எந்த படத்துலையுமே நடிக்க முடியாத அந்த அளவுக்கு கிடைக்கல ஏன்னா அவர் வந்து எனக்காகவே உருவாக்குவார் கேரக்டரை என்ன மைண்டில் வச்சுட்டு சீன் கிரியேட் பண்ணுவார் இவங்கெல்லாம் இருக்கிறாங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க பட் மணிவண்ண அளவுக்கு எனக்கு ஒரு ஆள் கிடைக்கிறது கஷ்டம் ஏன்னா அதுக்கு காரணம் வந்து என்னென்னா அவர் ஒரு டைரக்டர் மட்டும் இல்லை சித்தாந்த ரீதியாக அவர் எனக்கு ஒரு குருநாதர் அவர் படப்பிடிப்பு இல்லாத நேரத்தில் அவர் கூட உட்காந்துட்டு அவர் அவர் மூலமாக தான் மார்க்சிய கருத்துக்கள் எல்லாம் என்னால் உள்வாங்க முடிஞ்சது அந்த மாதிரி மிகச்சிறந்த படிப்பாளர் அதனால் வந்து மேல ஒரு அரசியல் படம் வந்து மேலோட்டமாக சொல்லலாம் லஞ்சம் ஊழல் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் அமைதிப்படை வந்து அப்படி இருக்காது அது ஆழமாக இருக்கும் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் வந்து அவ்வளோ ஆழமாக இருக்கும் அதுக்கு சிறந்த உதாரணம் ஒரு டைலாக் சொல்லுவார் கடவுள் இல்லைன்னு சொன்னவன் கோயில் இடிச்சிடா சரித்திர மேலே இருக்குன்னு சொல்கிறவன் தானே போய் இடிச்சிட்டா அப்படின்பாரு எதை பற்றி சொல்கிறாருன்னு யோசிச்சு பாருங்க பாபடி மசூதியை பற்றி சொல்கிறாரு இல்லையா ஆ ஆமாம் எவ்வளோ மீம்ஸ் வருது பாருங்க இல்லை அது மணிவண்ண சார் பண்ணால் தான் நல்லா இருக்கும் எது அது இல்லையா அவர் சார் வில்லாதிவரன் டைரக்ட் பண்ணும்போது நான் ஹீரோவாக நடிச்சுட்டு இருந்த காலகட்டத்திலேயே ஒரு படம் டைரக்ட் பண்ணலையில் இவரும் டைரக்டர் தான் அவரும் டைரக்டர் தான் சொல்கிறேன் மூணு படத்தில் ஹீரோவாக நடிக்கிறது போச்சு ஏன்னா அவ்வளோ டைம் இழுக்குது நம்ம எடிட்டிங்கிலேருந்து உட்காந்துருக்கணும் இது நடு அது அந்த படம் முடிச்சுட்டு மாமன் மகள்னு ஒரு படம் நானும் கவுண்டமணி என்ன மணிவண்ண சாரு ஹீரோயின் வந்து மீனா எல்லாம் பொள்ளாச்சிக்கு ஷூட்டிங் போகிற எனக்கு அப்படி பிக்னிக் போன மாதிரி இருக்குது ஒரு வேலையும் இல்லை ஜாலியாக இருக்குது ஷார்ட் ரெடினா வந்து நடிக்கிறோம் போகிறோம் ஏண்டா உனக்கு விட்டு உனக்கு இதை விட்டுட்டு இந்த வேலைங்கிற மாதிரி தோணுச்சு இருந்தாலும் இப்போ டைரக்ட் பண்ணலான்னா இப்போ 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 இருக்கிற ட்ரெண்டுக்கு எனக்கு ஒரு படம் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு எனக்கு தெரியல அதனால தான் அதுவும் இல்லாமல் நிறைய படம் நடிச்சிட்டு இருக்கிற கேரக்டர் ஆர்டிஸ்டாக இருக்கிறதுனால பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க பண்ணலாம் அது யாராச்சும் இந்த மாதிரி ப்ரொடியூசர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் தான் மனசு வச்சு பண்ணோம் பார்க்குறாங்க நான் நான் இப்போ ரீசெண்டாக வசந்த மாளிகை படம் பார்க்க ஆல்பர்ட் தியேட்டருக்கு போனோம் அட்டேங்கப்பா பின்னி படல் எடுத்துக்காங்க ஹவுஸ்ஃபுல் கூட்டம் கிளாப்ஸ் அது இது சிவாஜி சார் நின்னா கைதட்டுறாங்க ரதந்தா கைதட்டுறாங்க மிரட்டிட்டாங்க சார் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸாக நீங்கள் வந்து நடிச்சிட்டு இருக்கீங்க இப்போ இந்த சூப்பர் ஸ்டார் பட்டத்துக்கு வந்து நிறைய சண்டை நடந்துட்டுருக்கு ஸோ அதை பற்றி உங்களோட கருத்து எது சார் பாருங்க சூப்பர் ஸ்டார் பட்டங்க சூப்பர் ஸ்டார்னா என்னென்னா வியாபாரத்திலும் சம்பளத்திலும் ஒன் நம்பர் ஒன்னில் இருக்கிறவங்களும் சூப்பர் ஸ்டார்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது வந்து சொல்கிறோம் அது வந்து காலங்காலமாக கிட்டத்தட்ட ஒரு முதல்ல வந்து சார்லி சாப்ளின் சூப்பர் ஸ்டார்னாங்க அப்புறம் ராஜேஷ் கண்ணா சார் சூப்பர் ஸ்டார்னாங்க பட் என்ன இருந்தாலும் ஒரு நாற்பத்தஞ்சு வருஷமாக ரஜினி சாரை தான் சூப்பர் ஸ்டார்னா நம்மளுக்கு அவர் ஞாபகம் தான் வரும் அதை வந்து மாற்றக்கூடாது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சூப்பர் ஸ்டார்னா ரஜினி சார் தான் 
இப்போ அந்த பதத்துக்கு பேர் தான் மாறுது இப்போ தமிழ்நாட்டினுடைய சூப்பர் ஸ்டார் ஃபர்ஸ்ட் சூப்பர் ஸ்டார் யார் தியாகராஜ பாகவதர் பட் அவர் யார் சூப்பர் ஸ்டார்னு சொல்ல ஏழிசை மன்னர்னு சொன்னாங்க இப்போ நான் தான் அடுத்த ஏழிசை மன்னர்னு சொல்லக்கூடாது அடுத்த சூப்பர் ஸ்டார் வந்து புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் அவரை மக்கள் தலாம் எம்ஜிஆர்னு சொல்கிறோம் அடுத்த மக்கள் தலாம்னு சொல்லக்கூடாது இப்போ ரஜினி சார் போய் மக்கள் தலாம் ரஜினிகாந்த் அப்படின்னா யாராச்சும் எத்து ஒத்துக்குவோமா மக்கள் தலாம் எம்ஜிஆர் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி சார் இல்லையா தளபதி விஜய் தல அஜித் அப்படித்தான் நம்ம வச்சுக்கணும் போலைய நீங்கள் இப்போ இல்லை ரஜினி சார் வந்து மக்கள் தலாம் ரஜினி சார்னா சூட் ஆகுமா இல்லையா ஏழிசை மன்னர் எம்ஜிஆர்னா நல்லா இருக்குமா ஏழிசை மன்னர் எம் கே தியாகராஜ பாதர் மக்கள் தலாம் எம்ஜிஆர் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி சார் உலக நாயகன் கமலஹாசன் அப்போத்தான் நல்லா இருக்கும் இப்போ கமல் சார் வந்து தசாவதாரத்த கமல் சார் வந்து மிக அற்புதமான நடிகர் அதனால கமல் சார் வந்து நடிகர் தலைவம் கமல் சார் எப்படி சொல்லலாம் நடிகர் தலைவம்னா அது சிவாஜி சார் தான் இல்லையா அது அதுதான் அதனால சூப்பர் ஸ்டார்னா நமக்கு ரஜினி சார் தான் அதாவது நம்ம ஒத்துக்கணும் இல்லையா சார் எங்களுக்கு டாபிக் கிடைச்சிச்சு நம்ம ஒரு குரூப் போட்டோ எடுத்து போச்சா ஒரு குரூப் போட்டோ மட்டும் எடுத்துக்கலாம்